be doing another sit down video regarding to my Shenzhen visa application. Yes, I applied po ako ng visa to Spain. At ito nga nakalagay na nga sa title na refused na naman ako. It's the second time that I got refused. Yeah. Nung una yung fiancé yung visa ko. At meron pangalawa yung akin Shenzhen visa application. At ito ay kamakailan lang. Nung nag-apply kami no August. Yeah, August 9, kami nag-apply and failed. <laughs> Hindi ko nakamit ang visa. Akala ko ganun siya kadali kasi nasa website naman kung ano yung mga hinihingi nilang uh, requirements. Lagay ko na lang dito yung mga requirements na kanilang hinihingi dito sa gilid. So, yan yung mga requirements na hinihingi nila which is binigay ko sa kanila. Pero sa website nila, meron nakalagay na sa iba ba na meron silang maaaring meron silang kailangan na documents or requirements na hindi nakalagay sa website. Yeah. So, yun. Nag-reason kung bakit ako na-refuse eh dahil sa kakulangan ng katibayan regarding sa uh, relationship namin ng aking asawa. To think na kasal na kami, and I think marriage certificate is not enough for them kasi feeling nila hindi genuine ang relationship namin ng asawa. Question mark. <laughs> kasi dahil siguro malaki yung age gap namin ng asawa ko. Kasi na tinanong ako ni officer, ang sabi niya sa akin, um, nung nakita niya yung ano, Sabi niya sa akin, bakit hindi ka sa UK pumunta? <laughs> bakit sa Spain ka pupunta? So, sinabi ko yung reason kung bakit ako pupunta or kami na asawa ko pupunta ng Spain. Short visit lang siya for 9 days or 10 days, 10 days na naman yung hihingi namin para i-surprise yung aking parents in law para, para sa kanilang 60th wedding anniversary. Na gusto talagang ginagawa ng asawa ko yung yung sinasurprise yung kanyang per parents. So, yun na nga. Yun yung reason kung bakit kami magtutur doon. Pero, failed talaga siya. So, eto, kaya ko sa inyo kung kaya mag apply sa Shenzhen Visa sa Spain. At, uh, kahit nakasal kayo, bigay nyo pa rin yung, ano, yung mga previous uh, katibayan <laughs> ng relationship nyo, like yung mga communication nyo, pictures together. Kasi yun yung sinabi sa amin na hindi raw namin pinasa. Na, eto na nga yung reason niya. Lalagay ko rin sa screen ulit. Okay? <laughs> So, yun yung reason. So, bakit hindi raw kami, kasi hindi namin pinatunayan yung relationship namin ng asawa ko. Although kahit kasal na kami, naka-authenticate pa siya dito sa embahada ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pina-authenticate ko talaga siya. May PSA din yun, tapos authenticated pa. So, yun. Questionable pa rin sa kanila. Ewan ko kung ano nangyari. Hindi naman ako nagtatanim ng samahan ng loob. At ngayon po, yung sinasabi ko lang sa inyo, sinishare ko lang kung ano yung experience ko. So, pag nag-apply po kayo ng Shenzhen Visa, make sure na ipapasa nyo rin po yung mga, like yung relationship nyo. Kung yung, alam nyo yun, like pictures. Kala ko talaga kasi hindi na siya kailangan kasi meron na kaming marriage certificate. Yun, at yung passport ko po, eh, ano na, married name na. Hindi na siya yung single na, ano, na name ko. So, yun. Medyo minani ko yung pag-apply ng Shenzhen visa puntang Spain. Kasi, di ba, yung feeling mo, as ah, uh, of mong, ano, okay na eh. Legal naman na yung kasal nyo. May passport ka na, married, married, ano na, yung name mo. Pero, fail pa rin. So, Kung sa inyo, kung kayo po ay mag-a-apply ng Shenzhen Visa papuntang Spain, 
make sure na ipasa nyo lahat. Lupo kayo guys sa akin. Okay guys, I hope you enjoyed this video and thank you for watching.